Om Swastiastu, Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda kali ini dalam bisnis Bali News ya. Dan saya kali ini berada di de kawasan Desa Mas uh, Ubud Gianyar dan saya akan mewawancarai Bapak Ketut Darmo Siaja, beliau adalah Ketua BPD, Badan Pengurus Daerah uh, ASEPI, Asosiasi uh, Eksportir dan Pengusaha uh, Produsen uh, Handicraft Indonesia. Kita akan uh, berdialog dengan beliau berkaitan dengan bagaimanakah kondisi dari pengusaha atau daripada eksportir ya, di klub yang biasanya punya pasar-pasar ke luar negeri setelah kita beberapa bulan ini mengalami masa pandemi seperti apa kondisinya kita sapa dulu langsung Pak Ketut Darmo saja Om Sia Sia Om Sia Sia Gimana kabarnya Pak Ketut? Baik, baik Tetap ya. semangat ya Semangat Karena ini ke yang paling dibutuhkan dalam kondisi pandemi Pak Ketut ya. ini sudah, saya lupa nih, 6 atau 7 bulan kita ya, sudah, sudah 7 pandemi bulan. Ya, ya 7 bulan pandemi dan sudah ada masa new normal yang dimulai oleh pemerintah Nah, bagaimana kawan-kawan di ASEP ini? Masihkah menjerit-jerit atau sudah langsung ngapi ini? Bisa diceritakan uh, kepada pemirsa. Sejak, sejak pandemi ini dimulai, kira-kira uh, bulan Februari, Maret itu ya, yeah. uh, kita sebenarnya sudah uh, ini mulai mengalami penurunan sebenarnya. Hmm. Se uh, peng mengalami penurunan, bahkan pada bulan uh, Mei, Juni itu kita sempat lockdown. Lockdown. Karena pasar kita kan ekspor, pasar kita ekspor, kemudian pasar-pasar kita yang secara tradisional itu adalah uh, Amerika dan Eropa, uh -huh. itu mereka lockdown negara mereka. Uh -huh. Jadi pada saat mereka lockdown, kita pun tidak bisa mengirim barang ke sana. Okay. Jadi uh -huh. mereka me meminta kita untuk jangan kirim barang dulu, stop production dulu. Gitu. Uh -huh. Stop produksi dulu, kemudian ya kita stop produksi juga. Uh -huh. Walaupun kita kirim barang ke sana, tapi kita nggak bisa diterima di sana. Hmm. apalagi kita lihat di Amerika kan sempat rusuh itu ya, banyak ya, terjadi kerusuhan di beberapa itu ya. state hmm. itu kan hmm. itu ya mereka ini memberitahukan kita stop produksi dulu stop pengiriman dulu hmm. barangnya kemudian bulan Juli kita sudah bisa mulai sudah ada mulai pergerakan sudah, sudah bisa hmm. ya ya tapi tetap begitulah kondisi seperti seperti hmm. sekarang ini ya. Kondisi global memang hmm. lagi resesi banyak negara yang sudah mendeklar negaranya resesi Nah, tentunya daya beli mereka juga berkurang. Berkurang. Ya. Ya. Tapi Ber permintaan artinya e, barang yang dikirim ke luar negeri masih tetap ada, Pak Teteh? Masih ada, masih, masih ada. ada. Tapi, tapi ya, jauh sudah di bawah. Jauh, jauh sekali ber, gitu. berkurang. Karena bagaimanapun juga istilahnya handicraft atau kerajinan ini kan bukan suatu kebutuhan premier. Betul. Bukan betul. kebutuhan uh, sekunder juga. Hmm. Ini mungkin tersier, bisa ya. kebutuhan tersier. Hmm. Ke, di saat mereka ada uang secara pribadi mereka akan memenuhi kebutuhan premier mereka dulu hmm. kemudian sekunder dulu kemudian hmm. kalau ada sisa uang lagi baru mereka membelanjakan untuk kebutuhan yang lainnya hmm. kan gitu betul, betul. Nah, itu. jadi memang mau tidak mau pasti terdampak dan kondisinya semakin uh, uh, apa uh, masih sulit lah katakan begitu ya masih sulit, masih walaupun sulit. tidak bisa dikatakan uh, berhenti total mm -hmm. ada tapi cuma sedikit gitu ya, Bali, ya, ya ada ada pergerakan tapi mm -hmm. sangat sedikit sekali sangat sedikit ya ya kita tahu sekarang ini Bali terdampak paling keras kan di, Betul, kalau, kalau dibilang dia dari seluruh Indonesia karena mm -hmm. kita kan terpaku sekali dengan uh, industri pariwisata mm -hmm. industri pariwisata sekarang ini kan sangat sangat uh, bisa dibilang Uh, ini terprosok sekali mm -hmm. kan, gitu. karena turis tidak boleh ke sini, tidak mm -hmm. bisa datang ke sini kan betul, gitu. Betul. Jadi yeah. otomatis hotel-hotel banyak yang tutup, restoran, mm -hmm. terus travel agent, terus pe, apa angkutan uh, bus juga mm -hmm. kan mereka tidak bisa beraktivitas. Mm -hmm. Tapi di sektor industri ekspor kerajinan masih yeah. bisa lah, masih bisa. Masih ada lah, masih gitu ada ya, pergerakan itu, walaupun pergerakan. sangat minim sekali dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya. gitu. Kalau yang misalnya sebelumnya ketika masa normal kan mungkin ada banyak uh, orang asing lah datang ke mm -hmm. sini untuk berbisnis, mm -hmm. uh, mungkin me melihat uh, apa handicraft handicraft yang mm -hmm. mereka tertarik, kemudian akan diekspor ke negaranya lah. Yeah. Dalam kondisi seperti ini, berarti tidak ada lagi ya Pak Tete, ya? berarti orang-orang yang katakanlah datang untuk berbisnis. Yeah. Nah, gimana menurut Pak Tete sebaiknya <laughs> kalau yeah. uh, ini ini satu dilema sebenarnya, mm -hmm. satu dilema seperti kita alami. Kalau ada sebagian eksporter yang bisa mengekspor barang-barang mereka yang sudah mempunyai langganan-langganan mm -hmm. tertentu di luar negeri, mereka bisa mengirimkan produk apa barang-barang baru mereka ke luar mm -hmm. negeri kan foto sudah uh, sudah bisa canggih lah sekarang mm -hmm. ya. Bisa, Karena dari gambar sketch saja udah mau nggak yang begini, mau nggak yang begini kita desainkan mm -hmm. atau barang sudah jadi kita kirimkan fotonya mm -hmm. itu bisa. Mm -hmm. Tapi ada juga tipe eksporter yang harus hunting dulu. 
hmm. uh, jadi harus bayarnya atau tamunya datang dulu ke sini terus mereka jalan-jalan ke kuta ke kerobokan seminyak atau ke tegalalang gitu mereka milih-milih sana ada juga hmm. tipe yang gitu hmm. nah tipe-tipe yang begitu sekarang mempunyai kendala yang sangat besar ya. karena mereka tamu-tamunya nggak bisa datang kan hmm. karena nggak ada visa nggak hmm. nggak diperbolehkan hmm. untuk masuk ke Indonesia hmm. nah dalam hal ini mungkin bisa menjadi masukan bagi pemerintah agar bisa uh, diterbitkanlah bagi kalangan ini uh, bayar-bayar yang berniat untuk berbisnis di di Bali khususnya agar bisa diterbitkan visa untuk mereka jadi mereka secara otomatis juga akan menggerakkan perekonomian kita hmm. itu harapan kami jadi mereka bahasa sederhananya diperbolehkan lah datang diperbolehkan. tapi ini kan mereka berbisnis ya berarti ya, ya secara selekan untuk aja. bukan untuk berwisata bukan gitu untuk yang datangnya untuk duduk rombongan ya, ya bukan, bukan. Datang, hmm. ini memang sama, mereka sama membawa gitu. uang hmm. membawa uang untuk berbelanja dan memberikan pekerjaan kepada kita hmm. itu mestinya yang yang jadi tidak tidak langsung stop semua di stop gitu, jadi ada harus ada selek, seleksi sedikit lah gitu. Dan Kenapa? memang ada batu tema bayar bayar yang sebenarnya pingin datang banyak, ke Bali melihat banyak, barang-barang banyak. itu masih ya, ada. Rekan ya. rekan kita banyak yang 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 ini yang menyampaikan kepada saya sendiri, mm-hmm. Pak Ketua gimana ini, kok bisa tolong dong sampaikan bagaimana caranya agar uh, apa uh, tamu tamu yang berprospek bisnis di Bali agar ya diberikanlah suatu ke- kemudahan untuk mm-hmm. masuk ke Bali karena mm-hmm. mereka memerlukan secara real untuk melihat dan memilih barang-barang tersebut mm-hmm. di tempat gitu. Ya. Jadi pemerintah harus uh, harus memberikan ini ya. Uh, ada kebijakan lah ya, untuk ya, bagi ya. mereka yang mau berbisnis bayar itu bisa. Nah, baik, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh pemerintah betul ya. Mm-hmm. Nah, kita menginjak kepada persoalan lain betul mungkin berkaitan dengan strategi-strategi yang uh, biasanya dilakukan dalam uh, mempromosikan barang hmm. untuk meningkatkan katakanlah pembelian uh, produk ini hmm. apa yang tidak bisa dilaksanakan di masa-masa hmm. pandemi ini selama ini kan kita secara normal ya kalau hmm. dulu kita selalu uh, mengadakan pameran mengikuti hmm. pameran baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri hmm. tapi dalam kondisi seperti sekarang ya. banyak sekali pameran-pameran yang sudah ditiadakan Uh, jadi dibatalkan maupun ditunda sampai uh, tahun depan kita pun di SAP mempunyai satu pameran yang biasanya kita adakan di Jakarta setiap bulan April setiap itu merupakan pameran yang paling besar di Indonesia yang hmm. dan paling ramai yang bernama Inacraft oh, itu kita sudah tunda istilahnya sampai tahun depan hmm. sampai akhir Maret biasanya kita adakan bulan April kemudian kita tunda sampai uh, bulan Maret tahun depan Maret 2021 ya? 2021 hmm. itu pun mudah-mudahan bisa terlaksana hmm. dengan baik mudah-mudahan ya kondisi segera membaik hmm. dan kemudian pameran-pameran yang biasa kita ikuti di luar negeri juga sudah banyak yang dibatalkan hmm. baik itu di Thailand di Hong Kong di Singapura maupun di Eropa hmm. uh, kemudian kami juga biasa mengikuti pameran di ambiente di Frankfurt Jerman di Jerman hmm. itu kemarin sudah pada waktu Februari kemarin oh, itu iya, sudah iya. mulai sekali dampaknya kelihatan banyak yang ini apa iya. peserta pameran yang dari yang dari Cina itu mereka nggak bisa datang ke sana hmm. karena pada waktu itu Cina nggak boleh masuk ke ya, uh, Eropa iya. pada waktu itu karena jadi masuk. banyak sekali uh, stand-stand yang kosong hmm. karena peserta dari Cina juga banyak hmm. nah kita sudah mendapatkan uh, ini undangan untuk menghadiri uh, pameran tersebut di bulan Februari tahun 2021 Hmm. tapi dengan protokol yang sangat ketat. Oh, iya iya. Jadi protokolnya sudah sangat ketat sekali yang sudah kita sudah dicantumkan. Nanti sudah. 2021 ya Pak Tete. 2021. Sudah kita, dapat undangan ini. Sudah kita dapat undangan. Cuman ya kita daftar. Sangat ketat, gitu ya? Ya, sangat ketat sekali. Cuman kita ya coba daftar saja dulu. Siapa hmm. tahu dengan berjalannya waktu, siapa tahu ada ada solusi-solusi dengan hmm. kondisi seperti ini. Hmm. Ya kita daftar saja dulu. Siapa tahu kondisi segera bisa membaik dengan okay, cepat okay, gitu. Okay sehingga ya, tidak itu. tidak tidak lagi ada persyaratan yang ketat gitu. Itu, betul. Berarti kalau betul nanti ke sana teman-teman ASEPI berarti diundang untuk berpameran betul ya? Untuk berpameran. Untuk berpameran. Itu, untuk itu berpameran. juga bisa peluang untuk peluang bagaimana meningkatkan pasar ya, membuka ya. pasar di Karena waktu. pameran itu merupakan merupakan salah satu ini apa namanya? Uh, media ya. untuk memperkenalkan barang-barang kita, hmm. baik itu barang baru, model baru, warna baru. Di sanalah kita hmm. memperkenalkan kepada uh, ini uh, market kita. Iya, iya. Itu. Jadi, kadang-kadang di sana pun kita melihat-lihat ini 
ini melihat-lihat peluang juga ide-ide. Hmm. Oh dari Cina apa, dari Thailand apa, terus dari Eropa apa yang 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 sedang hit di sana hmm. gitu. Hmm. Sambil melihat-lihat peluang juga. Oh, gitu. iya. hmm. Bagus, sangat sangat, bagus sangat, sangat bagus ya kalau ada pameran ya, itu. Kalau pameran itu secara normal itu hmm. sangat bagus sekali, sangat disarankan. Oke, okay. padahal biasanya di masa pandemi kan lebih banyak berdiam gitu ya. Hmm. Ada tidak muncul kreativitas kreativitas dari kawan-kawan pengrajin? Apa ada ide-ide baru? atau seperti apa kalau kita lihat uh, dalam konteks Bali nih batuk selama pandemi ya. apakah total diam atau seperti apa enggak sih hmm. kau kau total diam malah membuat kita sakit <laughs> <Stress salah. laughs> di ya. turun gitu, kita, ya. kita dalam dalam kondisi seperti ini tentu hmm. kita uh, tetap berusaha kontak hmm. keep, keep in touch dengan ya, bayar bayar kita bayar -bayar. terus uh, kita minta minta saran kepada mereka terus hmm. kemudian kita sambil ngintip ngintip di hmm. di luaran juga model model apa yang sedang hit sekarang hmm. dalam kondisi seperti ini hmm. karena banyak juga uh, ini rekan rekan kita yang berubah dari hmm. membuat kerajinan yang dulunya mereka membuat uh, garment baju-baju yang sudah jadi hmm. kemudian mereka berubah hmm. sejak zaman uh, apa, COVID, ya? covid ini mereka berubah tukang jahitnya disuruh membuat masker oh. uh, membuat APD, membuat APD gitu. ya. uh, yang yeah. dulunya membuat uh, apa minyak untuk pijet gitu hmm. mereka pindah haluan membuat sanitizer. Uh, untuk sanitizer <laughs> itu misalnya jadi masih cepat berubah itu hmm, ada kondisi pasar hmm. itu yang, yang terjadi di, hmm. di apa di anggota kami Oke okay. kalau perubahan model-model atau model-model adik kenapa ada nggak batu selama pandemi ini misalnya yang belum belum masih masih ya. masih belum terlihat, terlalu ini ya, ya. karena belum. juga permintaan juga terlalu tidak terlalu permintaan banyak. juga masih rendah sekali hmm. gitu. hmm. baik nah. Pada sebagai closing statement mungkin sebagai katakanlah pengusaha gini yang ya. Mungkin ada harapan terhadap pemerintah. Lupa saya mungkin tadi tadi tentang uh, perlu tidak ada bantuan dari perbankan, stimulus-stimulus. Apa yang mungkin masih dibutuhkan oleh teman-teman di ASEP ini? Uh, dari, dari pihak kebuang. perbankan selama ini sudah sudah, sudah membantu, walaupun ada dengan berbeda-beda cara, terutama hmm. dari bank pemerintah. Mereka sudah memberikan suatu insentif uh, hmm. seperti misalnya penundaan pembayaran uh, suku bunga dari utang-utangnya hmm. dan juga dari pajak juga sudah memberikan insentif hmm. kepada para UKM. Hmm. Uh, Uh, itu yang yang sudah kita sudah, sudah dilaksanakan, sudah ya, dilaksanakan dan hmm. kita juga sudah sosialisasikan kepada anggota kita bahwa ada keringanan pajak, insentif pajak dan juga dari perbankan juga sudah. Nah harapan kita tentu kepada teman-teman anggota hmm. agar tetap semangat hmm. karena pasar itu tetap masih ada di luar negeri hmm. dan juga di dalam negeri pun masih ada. Tapi tentu kita memperlu, memerlukan waktu untuk bersabar. Bagaimanapun juga daya beli sekarang sedang menurun, kita hmm. tetap harus semangat. Harus tetap semangat. Iya. Ada teman yang sudah putus asa dari SAP? Belum ya? Masih putus asa tidak. <laughs> putus asa misalnya, ini berat ini apa, selesai jadi pengusaha ya? Oh, ada ya malah, malah ada mereka yang, yang ini, yang membuka usaha lain. Usaha tapi lain. Tapi usaha ya. ekspornya tetap jalan, tetap walaupun jalan. dengan frekuensi yang kecil, hmm. tapi hmm. mereka justru menambah usaha mereka baik, me baik, baik. melihat peluang yang sekarang ada oh, itu okay. jadi memakan peluang yang ada jadi iya. itu menunjukkan bahwa kawan-kawan di ASEP tetap semangat ya semangat dan kondisi kreatif. Itu tidak yang tidak melemah ya tidak betul, tidak betul. apa tidak pecah di bawah tekanan hmm. dari pandemi itu terima kasih banyak <laughs> atas waktunya yeah. luar biasa dan mudah-mudahan ada nanti dari pemerintah bisa uh, mendengar juga kawan-kawan ASEP uh, ada visa yang mungkin bisa selektif diberikan kepada buyer-buyer kepada mereka yang ingin berbisnis melihat-lihat uh, handicraft di sini sehingga uh, pergerakan di handicraft ini juga uh, untuk ekspor bisa bergerak kembali demikian bisnis Bali News uh, kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatian anda satu tutup dengan promosi nanti Om Santi Om. Santi Santi Om terima kasih.